A cidade do Rio de Janeiro foi descoberta pelos portugueses em janeiro de 1502, quando uma expedição liderada por Gaspar de Lemos entrou na Baía de Guanabara. Inicialmente, a região foi chamada de Rio de Janeiro, porque os exploradores portugueses acreditavam que a Baía era a foz de um grande rio. O termo rio foi usado para descrever a entrada de água salgada que mais tarde perceberam ser uma baía. Acredita-se que o nome Pão de Açúcar tem origem no século XVI, quando a região era um ponto estratégico para o comércio de açúcar entre o Brasil e a Europa. A forma peculiar da montanha, com seus contornos suaves, teria lembrado aos navegadores portugueses os blocos de açúcar, que eram comuns na época, que frequentemente eram moldados em formas retangulares semelhantes. A verdadeira transformação do pão de açúcar em uma atração turística começou no século XX. Em 1912, o um engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos idealizou um teleférico para facilitar o acesso ao cume da montanha. O teleférico foi inaugurado em 1913, tornando-se o primeiro do tipo do mundo. O pão de açúcar rapidamente se tornou um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro e do Brasil. A vista panorâmica oferecida de toda a montanha, especialmente ao pôr do sol, é espetacular, incluindo a Baía de Guanabara, as praias de Copacabana e Ipanema, o Corcovado, como Cristo Redentor, entre outros. Além de sua beleza natural, o pão de açúcar também desempenhou um papel importante na cultura popular brasileira, sendo frequentemente retratado em obras de arte, fotografias e filmes. O passeio de pão sair do pão de açúcar é uma experiência emocionante e única que oferece uma perspectiva incrível da deslumbrante paisagem do Rio de Janeiro. Esse tipo de passeio proporciona uma visão panorâmica dos principais pontos turísticos da cidade além de uma experiência inesquecível de voar sobre alguma das mais icônicas paisagens urbanas e naturais do Brasil. Hoje, o pão de açúcar é um símbolo não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, representando a harmonia entre a natureza exuberante e a engenhosidade humana. Sua história é marcada por séculos de exploração, desenvolvimento e reconhecimento internacional como uma das maravilhas naturais do mundo. A vista do Pão de Açúcar é uma das mais espetaculares e icônicas do Rio de Janeiro, oferecendo uma panorâmica deslumbrante da cidade. Localizado no bairro da Urca, o Pão de Açúcar é uma montanha imponente com aproximadamente 396 metros de altura e seu topo proporciona uma experiência visual inigualável. No topo do Pão de Açúcar é possível apreciar uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. A Baía é famosa por sua beleza natural e do alto os visitantes podem observar a água azul esverdeada, os barcos navegando e a movimentação nas ilhas que pontilham a Baía. A vista do Pão de Açúcar também oferece uma perspectiva única do Cristo Redentor no Corcovado. A estátua Cônica, parece majestosa à distância, destacando-se na paisagem montanhosa. A combinação do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor cria uma imagem simbólica do Rio de Janeiro. O pôr do sol no Arpoador tornou-se um evento cultural e social no Rio de Janeiro. Moradores locais e turistas se reúnem na Pedra do Arpoador para compartilhar o momento criando uma atmosfera animada e amigável. Muitas vezes, músicos locais tocam violão, acrescentando uma trilha sonora suave ao cenário. Além de apreciar o pôr do sol, o arpoador oferece outras atividades interessantes. Muitos visitantes aproveitam para surfar nas ondas que quebram ao redor das pedras, enquanto outros simplesmente relaxam e apreciam a vista. Restaurantes e quiosques próximos proporcionam um ambiente descontraído para desfrutar de petiscos ou refeições enquanto apreciam a paisagem. O Forte de Copacabana 
é uma construção histórica, imponente e situada no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Localizado próximo ao Posto 6, é uma das atrações mais emblemáticas da região, oferecendo uma combinação única de história, militar, arquitetura imponente e vistas deslumbrantes. O Forte de Copacabana foi construído no início do século XX como parte do plano de defesa da Baía de Guanabara. Sua construção começou em 1908 e foi concluída em 1914. O Forte foi projetado para abrigar canhões que protegiam a entrada da Baía contra possíveis ataques inimigos. O interior do Forte de Copacabana abriga o Museu Histórico do Exército. O museu exibe uma rica coleção de artefatos militares, uniformes, documentos históricos e outras peças que narram a história militar do Brasil. Os visitantes têm a oportunidade de explorar salas temáticas que destacam diferentes períodos da história do país. O Rio passou a ser oficialmente chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro quando foi fundada por Estácio de Sá em 1 de março de 1565, em homenagem ao santo padroeiro da cidade e o nome do rei de Portugal, Dom Sebastião. O termo carioca refere-se aos habitantes nativos da cidade do Rio de Janeiro. A origem do nome tem várias teorias, mas a mais aceita relaciona-se com a língua tupi falada pelos indígenas locais antes da chegada dos europeus. De acordo com essa teoria, a palavra carioca provavelmente deriva de cará e oca, que em tupi significa casa de branco ou casa de homem branco. Os portugueses, ao interagirem com os nativos, adotaram o termo para se referir aos habitantes locais. Com o tempo, o termo carioca passou a designar não apenas os indígenas, mas todos os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, independentemente da sua origem étnica. Hoje, carioca é usado para descrever as pessoas nascidas ou que vivem na cidade, além de ser associado a um estilo de vida descontraído e alegre. O Cristo Redentor é uma das mais icônicas e reconhecidas no topo do Morro do Cocorvado. O projeto da estátua foi desenvolvido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, com a elaboração do escultor francês Paul Lanovinsky. O projeto foi escolhido em um concurso e a construção começou em 1926. O nome Boticário associado ao Largo refere-se a Francisco José da Silva, conhecido como O Boticário. Ele era um homem rico que viveu na região e tinha uma botica, antiga farmácia, na área. Sua casa e propriedade marcaram a história local, dando origem ao nome Largo do Boticário. O Jardim Botânico no Rio foi fundado por Dom João VI, então príncipe regente de Portugal, em 13 de junho de 1808. A transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas, proporcionou o um impulso ao desenvolvimento cultural e científico no país. Com a chegada de Dom João VI ao Brasil, uma série de iniciativas culturais e científicas foram implementadas. O Jardim Botânico foi estabelecido inicialmente para alimentar plantas de outras partes do mundo, com o objetivo de avaliar seu potencial econômico, como plantas medicinais, alimentares e industriais. O Jardim Botânico abriga um vasto acervo botânico, incluindo uma coleção extensa de plantas nativas e exóticas, estufas, jardins temáticos e até mesmo uma alameda de palmeiras imperiais, que se tornou uma das imagens mais icônicas do local. A arquitetura dos edifícios históricos, como o Palácio Imperial e o Museu Botânico, também contribui para a atmosfera única do lugar. O Jardim Botânico é reconhecido internacionalmente por sua contribuição significativa para a pesquisa botânica, particularmente no estudo da flora brasileira. Muitas espécies foram descritas e catalogadas pelos cientistas que trabalham no Jardim Botânico. Além do foco em pesquisa e educação, 
o jardim botânico também desempenha um papel vital na preservação ambiental, promovendo a conservação de espécies ameaçadas e a recuperação de ecossistemas locais. Portanto, um local que combina pesquisa científica, preservação ambiental e educação, contribuindo significativamente para o entendimento e conservação da rica biodiversidade brasileira. Agora vou deixar você apreciando as belas imagens do rio. Caso você tenha gostado, por favor se inscreva.